ഫാമിലി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വൺ ഷോട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് കൺ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് അറിയാത്ത എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കാണാം മക്കളെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് അഥവാ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഒരു കല്ലെടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുക്കി വെച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് മുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മുകളിലേക്ക് ആ ലിക്വിഡ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു വലിയ ബ്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയാനുള്ള കാരണം എത്രത്തോളം ആണോ വെയിറ്റ് കുറയുന്നത് അത്രത്തോളം ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് ആരാണ് ഈ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലിക്വിഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നോക്കുക വെൻ ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ഫുള്ളി ഓർ പാർഷ്യലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഒരു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സോർട്ടഡ് ബൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ ആ ഓബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുന്ന അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് അഥവാ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ ഈ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ എയറിൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ഏത് ഫ്ലൂയിഡിലാണോ മുക്കിയത് അതിനും ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബോയൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെയിറ്റ് ഇൻ എയർ എയറിലെ വെയിറ്റ് മൈനസ് വെയിറ്റ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ മുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വെയിറ്റ് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയറിലെ ദിൽഷാമിസിന്റെ വെയിറ്റ് നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എയറിലെ ദിൽഷാമിസിന്റെ വെയിറ്റ് നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ദിൽഷാമിസിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ സമയത്ത് ദിൽഷാമിസിന്റെ വെയിറ്റ് അറുപത് ന്യൂട്ടൺ ആയി മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും മിസ്സിന്റെ ബോയിൻസി അപ്പൊ എത്രയാ ഇവിടെ എത്ര വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നതാണ് ോയിന്റ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ആണ് ഇതൊന്ന് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചി
വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഒരു സ്റ്റോണിനെ എയറിൽ അളന്നപ്പോ അൻപത് ന്യൂട്ടനായി അതിന് നേരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് അളന്ന സമയത്ത് മുപ്പത് ന്യൂട്ടനായി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അൻപത് മൈനസ് മുപ്പത് എന്ന് വരും അതായത് ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അവിടുത്തെ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് അടുത്തത് ഒരു അയൺ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടേനെയാണ് നമ്മൾ അളന്നത് അപ്പൊ എൺപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്തിലുള്ളപ്പോ എയറിലുള്ള വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സാധനത്തിന് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അളന്ന സമയത്ത് എത്ര കിട്ടി ആ നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എത്രയാണ് എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ആണ് അല്ലെ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി അഥവാ എത്രയാണ് മക്കളെ നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബിനെയാണ് അളക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗ്ലാസ് ലാബിനെ അളന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ ആ എയറിലുള്ള വെയിറ്റ് അറുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതേപോലെ വെള്ളത്തിലുള്ള വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും വരിക അറുപത് മൈനസ് മുപ്പത് അല്ലെ യെസ് വെരി ഗുഡ് അറുപത് മൈനസ് മുപ്പത് അഥവാ മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെയിറ്റ് ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയിറ്റ് ഇൻ ആ ലിക്വിഡിലുള്ള വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അഥവാ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ദാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് മിസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദൻ ദ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് അല്ലെ അവിടെ എത്ര ആ ഒബ്ജെക്ടിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ വെയിറ്റ് ആണ് അവിടെ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലമായിട്ട് അല്ലെ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തുവിന് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാരമാണ് അവിടെ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക പ്ലവക്ഷമ ബലമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ ഇസ് വൺ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ And weight in water is 100 Newton. Then calculate the buoyancy experience. Then that's what I'm saying. Now, what I'm saying is, if you have a small amount of water, it's 120 Newton. If you have a small amount of water, it's 100 Newton. If you have a small amount of water, it's 100 Newton. Then, we'll know. Why do we have a small amount of water? What do we do with air? What do we do with air? We have a liquid here. We have a liquid here. We have a liquid here. Then, we have a small amount of water. We have a small amount of water. ന്യൂട്ടൺ എന്ന് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അവിടെ അനുഭവപ്പെട്ട ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് സെറ്റ് ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചോ ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വാട്ടറിലുള്ളത് ആൻഡ് എയറിലുള്ള വെയിറ്റ് മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് അഥവാ പ്ലവക്ഷമ ബലം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായി എന്ന് മിസ്സിനോട് അല്ലെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിലേക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക കാരണം ക്രിസ്മസ് എക്സാം അടുത്തെത്തി എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോർഷൻസ് ഒക്കെ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് തീർക്കണം അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ പ്രൗഡ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനെ ഒക്കെ പ്രൗഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വേഗം തന്നെ എന്റെ കുട്ടികൾ ഇത് പഠിച്ചു എന്ന് മിസ്സിനെ അറിയിക്കാൻ നമ്മുടെ ബോയിൻ ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് വേഗം കമന്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് മാക്സിമം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ